Hello, everyone. Good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening. Good evening, hello, teacher. Welcome. Okay, people. How are you, class? Are you okay? Are you happy? Did you enjoy the uh, National Day of the Pupusas? Hmm? <laughs> Did you enjoy it? Was it nice? Did you eat pupusas? It was on Sunday. Yeah, uh -huh. Sunday. Yes. Excuse me? Great, great. I think that's my favorite dish in these days. I could say that. Before I said the barbecue, but now I think it is pupusas. <laughs> yeah. I think hey, it is pupusas. Say, say, every day eat pupusas, no? Almost, almost every day, yeah. Usually in the morning, usually on weekends. Uh, for It could be Saturday evening or Sunday evening. Yeah, or both days of weekend. <laughs> yeah, I love pupusas. I really love pupusas. If I could eat uh, pupusas every day, I would do it. Mm -hmm. I don't get bored. No me aburren. <laughs> yeah, yeah. Because there is a lot of, uh, I mean, uh, of kinds of pupusas. There is a variety, right? Hay variedad. Entonces, en, en una vez usted come de queso, en otra come de frijol con queso, en otra. Sí, lástima que el chicharrón me hace daño, ¿verdad? Un poquito. Mm -hmm. Sí, no porque con gusto. El sabor es delicioso. Pero eh, soy alérgica, ¿verdad? Entonces, I'm allergic to pork. Mm -hmm, to pork. Ajá, ahí solo que preparen el chicharrón y me digan que es diferente. Ah, démosle. <laughs> no sabe lo que se pierde. Oh, yes, I do know. I do know. <laughs> sí sé de lo que me pierde. Es muy sabroso. El, el, Así me di cuenta, pues, que soy alérgica comiéndolo. <risa> Ajá. Es que sí, es rico. A mi esposo le encanta. Él no come de otra más que chicharrón con queso. Y doble chicharrón, por favor, dice. <risa> Ajá. Sí, mis niñas, imagínense, así crecieron. Pero la, la mayor, la mayor, sí, era más de pupusitas de queso, de bebé, ¿verdad? Y todo. Ay, la menor, no. Ella, pupusitas de bebé, eran de chicharrón con queso, igual que el papá. <ríe> era tremendo, era tremendo. Sí. Uh -huh. All right. Uh -huh. ¿Y la yuca? ¿Cómo les gusta? ¿Con pepesco o con chicharrón? Chicharrón, definitivamente. Ah. Con chicharrones. <ríe> con chicharrón. ¿Verdad? Una fritadita. Ajá. Yeah, pero a mí solo me toca mirar el chicharrón. <laughs> sí, sí, pero la dejo a Yuba, ¿verdad? Mm. Yeah, Nahuizalco, mm, qué rico. Bueno, de mexicanos dicen que es muy sabrosa. De Chalchuapa es riquísima. Por Izalco está buena una venta. Izalco, de veras. De Izalco. Hey, no, no, no he comido de ahí. Frente a la entrada de Izalco está una señora que se pone a las 3 de la tarde. Ah, Buenísimo. está bueno. El... Buen Se la llena, señora. Está bien, está bien. En Santa Tecla sí, el lugar, ¿verdad? Que está, bueno, no sé qué número de calle es, pero en Santa Tecla la que es como de allá de, creo que son de Guayúa ellos, que, o por lo menos así la preparan, es muy rica. Sí, de Guayúa son. Ah, ¿verdad? Okay. Sí. Ajá. 
Es un buen lugar también para típicos. All right, people, here we are. And today is Monday. We are finishing unit one. And we are going to start tomorrow, unit two. So we have the review of unit two tonight. All right. Ahora va a ser pura práctica de la unidad uno. Unit one, review and practice. Uh, I'm sorry, of unit two. And tomorrow we start unit three. Hey, come on. Talking yeah, about Pupusa, talking about yuca, you know, my head is like, uh, you, know, you know, spinning, spinning around. All right. <laughs> okay, yes. Tomorrow we will start unit three. And tonight we finished unit two. Okay, so we have to check the midterm test, all right? The midterm exam. And remember that you will be practicing tonight all the vocabulary from one and two, right? Okay, there we go, there we go. A ver, please, everybody ready? I will call the roll. So you have to Turn your cameras on, and when I call your name, you say present. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Teacher, good night. Hello, good evening. Hello, Javier. Uh, Griselda está conectándose justo en este momento, me escribe. All right, thank you very much. Thank you very much. All right. I will check her in. Uh, Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Ivet Elvira Aquino Peña. Present. Or, um, perdón. Uh, estaba con Ivet, ¿verdad? Uh, viene Javier, Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Bridget Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Okay. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present teacher. All right. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present teacher. All right. Okay, class. We are going to start by introducing the class because we have just to introduce the review, right? So allow me to go there. And then we are going to start an activity. All right. some very interesting things that we have to do tonight. All right. Okay, here we go. 
Welcome everyone to your class number 10. Class number 10. Okay. This is your class number 10. So we are right in the middle of the course. All right. We are right in the middle. It means that we have to do our midterm test, right? So we are going to review and practice unit two. We will also to learn how to say the date because we want to finish the content of unit two, scheduled events. Remember, scheduled events. So we need to know how to say the date, right? We, we need to know how to say the date. All right, the objective for tonight is that you will be working and practicing on all the vocabulary of unit two. Okay, it means that we have to go all over the content of unit two, all right? Like saying the date, talking about scheduled activities. We are going to practice about how often do you, how often does she, does he. We are going to see just a little bit of imperatives and we are going to see what do you have to or what do you need to do at your job. We want to check back the urgency expressions, all right? The urgency expressions. Okay, so let's start by saying the date. Saying the date. Let's start by that, all right? A ver. Vamos a aprender a decir la fecha, ¿sí? Tenemos que aprender que está compuesta de diferentes elementos, ¿verdad? El número del día, el mes, el año, ¿ok? El día. Entonces, comencemos por uno de esos elementos, ¿ok? When we say the date, when we say the date, A ver, cuando nosotros queremos decir la fecha, no usamos los números cardinales que aprendimos, ¿verdad? Los números cardinales, ¿cuáles eran? A ver, ¿quién recuerda los números cardinales? A ver, lo vamos a poner acá. Estos son los números cardinales, cardinal numbers, ¿remember? One, two, Two, three, Después del 30, igual, ¿verdad? Hay que ir de regreso a la familia de... Eh, 31, exacto. Entraría en 31, 32, etc. All right. Después, cuando llegamos a 39, pasamos a... 40. 40. Uh -huh. ¿Cuál sigue después de la familia de los 40s? 50. 50. Uh -huh. Después, sí. Tengamos cuidado con, con los que tienen mucho sonido atrás, por favor. Ok, vamos. 90. 90. And... 100. 100. 100. Uh -huh. Aquí decíamos que podemos eh, hacer la T pronunciada fuerte o la T pronunciada suave. Puede ser 70 or 70, right? 70 or 70. Aquí puede ser 80 o puede ser 80. Aquí puede ser 90 or 90. Uh -huh. I keep us 100. All right. These are cardinal numbers. They don't express order. 
The numbers to express order are these, all right? Para expresar orden, usamos los ordinal numbers. Ordinal numbers are used to say the date, all right? How many days are there in one month? How many days are there in one month? Mm -hmm. How many days are there in one month? The reverse. Okay, ahí está el detalle, es lo que yo les quiero mostrar. Okay, cuando nosotros preguntamos how much or, or how many, perdón, how many, how many days, how many days, así. No vamos, a, no vamos a expresar orden, ¿verdad? Sino que vamos a expresar, ¿qué? Una cantidad. Entonces, si expresamos una cantidad, ¿qué números vamos a usar? Los números cardinales, ¿ok? Exactly, exactly. A ver, vamos a poner aquí el completa. Ajá, entonces la respuesta va a ser, there are... There are 31 days. Ok. There are 31 days. Ok. Aquí no sería 31st porque estamos okay. indicando una cantidad, ¿verdad? Ahora, How el, many? Exactly. Entonces, ¿cuándo va a ser que vamos a usar el ordinal? Cuando queramos decir las fechas o vamos a decir como en la clase pasada, ¿se acuerdan que eran cuatro actividades y las teníamos que ordenar por importancia? First. Second, third, fourth. Ahí usamos los ordinales. All right? Entonces, dos usos. El primero es para orden de una lista, ¿verdad? El segundo uso de los ordinales va a ser para las fechas. En inglés se dice con estos números ordinales, ¿ok? En español usamos los cardinales y no hay ningún problema, ¿ok? Pero en, 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 eso es en español. Ahora, en inglés usamos los ordinales, ordinal numbers. Right. Entonces veamos cómo son estos números. Uh -huh. El primero se dice first. First, right? First. A ver. First. 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 Third, third, third. Y está compuesto cuando nosotros ponemos el número, ¿ok? Ponemos el número uno y el final de la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el final de esta palabra? Es T. Entonces se lo pasamos al uno y ya dice ahí first. Miren, first. Eh, así se escribe en número y así se escribe en letras, ¿verdad? Vamos a ver, segundo se dice second, 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 se escribe en número el dos, y la finalización que es ND, ND, right? Le ponemos al número 2 la N y la D y ya está en números, ¿verdad? Y aquí dice second, second. ¿Cómo lo leemos? Second. Vamos a ver third, third. Third es el tercero. ¿Ok? Third. Ajá. Uh -huh. Third. 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 Ahí enrollamos la lengua third. al final, ¿verdad? Third. Third. Entonces sería third. Third, third. es en números el número tres y el final de la palabra third. ¿Cuál es el final de la palabra third? R. R. T. R. D. Entonces se lo ponemos al número tres y ya tenemos el third. Third. Ahora, veamos. Se, pro uh -huh. se pronuncia la T, ¿verdad que no? 
¿Cuál T? En este caso, ¿cuál T? Esta. Esa, ajá. Esta es una TH. Vale, aquí vamos a poner este sonido. Es, aquí lo voy a poner. Es muy importante este sonido. TH. Este sonido, que lo vamos a usar en todo esto también, miren, en todo esto. Lo vamos a aprender a hacer ahora soplando entre lo, con la lengua entre los dientes como una Z española. A ver, ¿han oído cómo se pronuncia la Z española? Por ejemplo, digamos zapato con la Z española sería zapato. ¿Sí? Zapato. Zapato. Ah, pues él es el mismo sonido acá. El mismo... A ver todos, la lengua entre los dientes y soplando. Vamos a ver, quiero ver esos, esa lengua entre dientes, así. Así. Ser. Ser. Y soplando, ser. ¿verdad? Ser. Ser. No importa que escupan ser. ahorita, no importa. Ser. 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 Ahora, del 4 hasta el 10, miren, del 4 hasta el 10, vamos a agregarle al número TH, ¿ok? Para hacerlo cuarto, ¿verdad? Fourth, y tiene que sonar, miren, está bien. Fourth, fourth, fourth. Este, vamos a hacer el truquito. A ver, vamos a decir. Fifth. 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 Tiene que Fifth. sonar esa TH. Fifth. 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 Vamos al siguiente. Six. 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 Pero y la TH? No se oye esa TH. Six. Quiero oír la TH. Six. 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 A ver, six, 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 Ajá. six, six, yes. vamos al Ten. siguiente, seven, 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 Aquí para escribirlo no necesitamos la letra E, miren, no la necesitamos, ¿ok? Podemos escribirlo sin la letra E. Nine. 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 ¿Verdad que da cosquillas? ¿Verdad que da cosquillas decir esa letra? No les pica así. Ajá, ¿verdad que sí? Ajá. Tenemos que practicarla más, ¿ok? Después, del 11, miren, del 11 hasta el 20, igual, vamos a poner TH. Aquí va a cambiar la escritura, miren, ¿se acuerdan que aquí era 12 con una V y una E, verdad? Aquí la escritura es con F, miren, con F. Igual el 19 puede ser sin el, sin la letra E, ¿ok? Vale, vamos a decirlos. 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 17, 18, 18. 18. A ver, quiero ver esa TH, no se escucha. A ver. 19. 19. Very good, Silvia. Uh -huh. 19. A ver, Santos. 19. 19. Y la, y la TH del final no se oye. Vamos a ver, tiene 19. que oírse. Exageremoslo para que se oiga, ¿ok? 19. 19. Vale, este se pronuncia diferente. Miren, el 20 ya no sería 20. Ahora le vamos a cambiar la Y por una I latina. Y le vamos a agregar una E y le vamos a poner TH. Entonces lo vamos a pronunciar 20F. 
Lo mismo va a pasar cuando lleguemos hasta 30. Miren, 30. 30. 30. Exactly. Bien, vamos a ver entonces. Después del 20, vamos a ir al. Vamos a regresar a. First, second, third, third fourth, second, y todos estos hasta third, el Third, second, third. Ajá. Entonces third. sería 21st, 21st, 22nd, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 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 Ajá. 27, 27, 27, 27, y hay meses que tienen 31, ¿ok? Hay meses que tienen 30 y hay meses que tienen 31 days. Entonces, tenemos que aprender hasta 31st. Ya 32nd en los meses no hay, ¿verdad? 32nd ya no hay, hasta 31st. Llega y vuelve a comenzar. It starts, it starts over. It starts over. Right here, to first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, etc. Right? Bien. Entonces, esto es para decir la fecha o el número del día, ¿verdad? El número del día. Ahora vamos a ver la siguiente. El siguiente elemento importante, muy importante. Es the year, ok? The year, para decir el año, ok? The year, the year, the year, ajá, has two, two numbers, two ciphers. We have to divide this in two. Twenty, twenty two. Mm -hmm. What is our current year? Sería, vaya, si lo, lo podemos decir de dos maneras, ¿ok? Lo podemos dividir en dos partes, cabal al medio, así, ¿verdad? En dos cifras. O lo podemos decir todo completo, ¿verdad? Completo. Entonces, sería 2022. Ok, 2022, 2022, eso podría ser una manera, ok, y es muy formal decirlo así, ok, 2022, 2022, pero dividiéndolo, if we divide this into two pieces, we will say 20. 22, miren, 2022, all right, vamos a ver, let's say the current year, current, current significa el año en curso, ok, current year, all right, current year, current year es el año en curso, entonces, Let's say the current year, 2022. A ver. 2022. Ajá. 2022. 
Ahora imagínense bueno, que bueno. estamos leyendo o escuchamos, ¿verdad? En alguna película, algún video, oímos otros años. Veamos cómo se dicen los años anteriores. Vamos a ver. Por ejemplo, si lo decimos completo, sería 1,502, ¿verdad? Right? Es como bien largo, así. 1,502. Ah, uh, okay, it's too long. So we are going to divide this in two pieces, right? Okay, dividiéndolo. ¿Cómo sería dividiendo? 15. Ajá. 15. 15. Y el cero 15. lo decimos como O, podemos decir 1502. 1502. Y el año completo, digamos, el número completo es 1502. Ok. 502. Vamos a ver el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente año? Vamos a ver. 18. Very good. Very good. ¿Cómo sería este? Este lo vamos a dividir, pero como, a ver, el 00 está relacionado, relacionado con qué número? Cuando hay dos ceros, ¿qué número tiene dos ceros? Under. 100, exactly. Entonces, si vemos que el año tiene dos ceros acá, como el 1900, el 1800, el 1700, el 1500, ¿ok? Y lo vamos a dividir en dos, entonces vamos a decir 1900, right? 1900. ¿Ok? 19, ¿cómo lo vamos a decir? 1900. 1900. 1900. 1900. 1900. Yes. Aquí no vamos a decir 1900. Mm -mm. Vamos mm -hmm. a decir 1900. A ver, ¿cómo lo vamos a decir? 1900. Very good. 1900. Very good. Vamos a ver cómo sería este otro año. 1900. 1900. Aquí no sería 100 porque ya no tenemos ceros, ¿verdad? Ah, sería Ajá. 1900. Ajá. Eh, 90, 92. 92. Yes, correct. Lo dividimos en dos y vamos a decir 1992. 1992. 1992. Ok. Bien. Del año 2000 hasta el 2010, ¿verdad? Eh, lo aceptable y lo correcto es decir el número correcto, eh, completo, ¿ok? Es decir, 2000, ¿ok? 2000. ¿Por qué? Porque hay tres ceros, ¿sí? Y solo hay un número entero acá, entonces sería 2000, ¿ok? 2000. Si lo hubiéramos dividido como este, hubiera sido 2000, right? 2000. Pero no se dice así. Se dice 2000. El 2001 se dice completo también, ¿ok? No se dice 2001. En una manera formal, ¿verdad? Y lo más común. Entonces. Eh, sería 2001, 2002, 2003, 2004, hasta llegar hasta 2010, all right? 2010, yeah? 2010. Of course, we could say 2010. Claro que lo puede decir, pero no es lo más aceptable, no es lo que usted va a escuchar, ¿ok? Lo que usted va a escuchar es 2010, ¿ok? 2010. Ahora, de aquí para allá, digamos, el 2011, 2012, 20, ¿ok? Aunque también se acostumbró, costó un poquito, ¿verdad? Pasar a la otra parte, pero sí, se puede dividir en las dos cifras. Después del 2010, usted ya puede decir 2011, 2012, 2013, ¿all right? Uh -huh. Ya lo puede volver a dividir, ¿ok? 
Are we okay so far? Can you tell me what's the current year? What is the current year? 20, 22, right? 22. What is our current year? 20, 22. 22. 20, 22. All right, now we know how to say the years. Now let's go and check. Do you know the months of the year? ¿Se saben los meses del año? A ver, digamos. Yes. Very good, very good. Ahora vamos a aprenderlo con una pronunciación más adecuada, ¿ok? Vemos del background, por favor favor, porque estamos gritando bastante. Vamos a ver. Ok. Cuiden ahí. Eh, el, que, el que tiene mucho ruido, vamos a ver. Los voy a silenciar a todos. Ok. Los voy a silenciar a todos eh, y luego para participar. Para participar, abren su micrófono, pero sí tengamos cuidado de los que tienen mucho ruido en su alrededor, por favor, porque si sí no escuchamos, ¿verdad? Lo, lo de la clase. Bien. First one is January. January. All right. January. 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 February. 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 We could say February. We could say February. March. March, 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 April, 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 May, May, June, 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 July, 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 August, August. August, September, September, October, October, November, November, December, December. All right. A ver, ¿quién me dice los meses del año ahora? Vamos a ver, Katherine. The months of the year. Me escucha, teacher. Yes. Yes. January, February, March, April, May, eh, June, July, August, September, October, November, December. Thank you very much. Now, Wendy, please. January, February, March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good, very good. Bien, ahora ya tenemos tres elementos de la fecha, ¿verdad? A ver, tenemos month, tenemos date y tenemos year. Ahora, ¿cuáles son los días de la semana? Can you name the uh, days of the week? Can you name the days of the week? A ver. Monday. Mm -hmm. Tuesday. Sunday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. <coughs> Saturday y Sunday. And Sunday. All right, vamos a ver, lo vamos a decir en orden, ¿ok? Digámoslos en orden. Ajá, empecemos de Monday, all right? Monday, Monday. Monday. Tuesday, 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 Wednesday, Wednesday, Wednesday. Thursday. Thursday. Thursday, Friday, Friday, Friday. Friday. Saturday. Saturday. 
Saturday. Sunday. 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 All right. Ahora ya sabemos día, mes, la fecha y el año. En inglés hay, bueno, en el inglés británico hay una manera de decirlo y en el inglés americano hay otra manera de decirlo, pero en general, digámoslo así, como una forma universal exactamente no existe para decir la fecha, ¿verdad? Pero en el inglés americano sería primero el mes, después la fecha y después el año, ¿ok? Entonces, ¿cómo diríamos esta fecha? Ajá. Si a mí me preguntan así, what date is it today? Okay. What date is it today? Me pueden preguntar así o me pueden preguntar what date is today? All right. What date is today? Ajá. Pero también me pueden preguntar solo por una de las cosas, ¿verdad? Me pueden preguntar, what day is today? ¿Ok? Si solo queremos saber en qué día estamos, ¿verdad? What day is today? Entonces, veamos esas dos pronunciaciones. What date, veamos, what date is today? What day, what what day, day is today? today? today. Y la siguiente es, what day is today? What day, what day is today? Ajá, hay que tener cuidado con esta T y cuando escuchemos a alguien que nos pregunta, hay que estar seguros si nos dijo date o nos dijo day, ¿verdad? Date or day. Date, day. Date, day. Entonces, vamos a hacer la pregunta por acá. Vamos a ver, esta es la fecha que vamos a ver ahorita. Ajá. Esta. Entonces, vamos a hacer de cuenta y caso que estamos en estos días. All right. Después vamos a hacer otras preguntas, pero ahorita esta. What date is today? Vamos a responder. Today is. Okay. Monday. <coughs> si fuera el día pero les preguntamos la fecha, ¿verdad? Entonces, ok, what day is today? Lo vamos a poner acá para no confundir más. Aquí sería, today is Monday. Ajá. Y en el what day is today sería, today is, a ver qué día sería el día de hoy. What date is today? The real date. A ver, la fecha real. Monday. Uh -huh. sí. Si lo vamos a decir así, month, date, and year. Uh -huh. November. November. Fourteen. Fourteen. Twenty. Twenty-two. All right. Uh -huh. Muy bien. Pero para decirla, existen unos, unas palabras que vinculan, ¿verdad? Una con la otra, eh, con el número del día, con el año. No están escritas, pero se dicen, ¿ok? Entonces, okay. vamos a decir, today is November, y voy a escribir acá la que no va escrita, ¿ok? The 14th, ¿ok? Y aquí la que no va escrita es of, ¿ok? Pero se dice, ¿ok? Today is November the 14th, of 2022. Hello, Edwin. Disculpe la pregunta. There is interference. I can barely hear you, Edwin. Edwin, could you please write your question on the chat? I'm sorry, Edwin. Hola. We couldn't hear you. Uh, me lo puede escribir en el chat. Can you write your question on the chat? Hola, hola. 
Hello, Edwin. Yes, there you are. Now, yes. Ah, bueno, es que ya el, el auricular ya no daba entonces, quizás por eso. Oh, all right, all right. A ver, le, what's your question? Le, le preguntaba qué referente lo que está diciendo ahorita. O sea, que quiere decir que gramaticalmente se escribe, pero a no la se hora escribe. De, no se escribe. Uh -uh. Tampoco gramaticalmente, tampoco. No, o sea, hay, por eso vamos parte por parte, Edwin, porque esta bueno, es como bueno. la manera general, digamos, de decirlo en el inglés americano, ¿verdad? No existe Ajá. una forma universal de decir la fecha, no existe. Cada región tiene su propia forma, ¿verdad? Entonces Ajá. debemos asegurarnos en la región en que estamos, poder entender y darnos a entender, ¿verdad? Pero oh. eh, en general, en inglés americano, vamos a decirlo, la, cuando escribimos normalmente solo escribimos los números, ¿verdad? Pero sí. cuando lo decimos son palabras, estos números nos indican una palabra. Entonces, eso es lo que estamos ahorita como leyendo, esto que está acá. Sí, comprendo. Okay. Sí. Y si sí existe una manera formal, por ejemplo, la que escribimos en las cartas, las que se escribían antes en las cartas o en los documentos legales o también nosotros en los emails formales tenemos que escribir fechas completas. Eso también la vamos a aprender a, a escribir. Pero por el momento, por el momento, estamos viendo cómo se lee esto. ¿Verdad? Bueno. Esto. Uh -huh. Gracias. Okay. There you go. Tengo una, una, una pequeña, no sé si consulta o, o algo. Uh -huh. Normalmente eh, uh -huh. en el trabajo que, que yo estaba y cuando venía el producto americano, uh -huh. siempre venían al revés las fechas. Ah. Año, mes y día. Uh -huh. O entre medio, mes, día, de, mes, año y día. Pues nunca la mandan así los americanos, no sé por qué. Sí, es por lo que digo, en, en cada región tienen su propia manera, ¿verdad? Es como que aquí dijéramos en Oriente se dice así, en Occidente se dice de otra forma, que es de lo mismo. Pero en una manera general, todos los americanos sí le van a entender month, date, and year, ¿ok? Sí le van a entender este orden, ¿ok? Como de Thank manera you. general, ¿ok? Entonces, estamos aprendiendo a leer estos números, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí no está escrito da, aquí no está escrito of, oh, pero se dicen, ¿ok? Entonces, vamos a decir, what date is today? Today is November the 14th of 2022. Vamos a ver, what date is today? November. Today is. Today is November. Today is November 14th of 2022. Very good. Very good. What day is today? Today is Monday. Today. What day is today? Today is Monday. Very good. What date is today? Today is Monday. Day is November, November the, the day 14th, 14th of 2022. Exactly. Very good. Very good. Ajá. Entonces, ¿hay alguna duda hasta este momento de cómo vamos a leer estas fechas? No. 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 Right. Entonces, leamos estas fechas. All right. Vamos a ver acá. Esta primera fecha, ¿cómo se leería? Read this date. December. Mm -hmm. eh. <coughs> 24th. Mm -hmm. 20, 22. Ok, ¿cómo dijimos que lo vamos a leer? 20, 20. Mm -hmm. uh -huh. 20, 20, 20. December. December the 24th, 24th of, of 2022. 2022. All right. ¿Cómo leemos esta? September. 
September. September. September. September. September. The fifteen. 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 February. 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 Okay. Okay. Very good. Very good. Ahora, hay algunas preguntas que tienen una respuesta eh, como ya establecida, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas preguntas. La primera pregunta que yo les quiero hacer el día de hoy, que deben de aprender a contestar, es When is your birthday? Uh -huh. When's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? Vamos a contestar It's y vamos a poner solo el mes October. Y vamos a decir la fecha, el del día, ¿verdad? Sería uh, su mes. Yo ahorita puse October as an example, right? Y podríamos poner the 29th. All right. Entonces, when's your birthday? It's October 29th. All right. It's October 29th. It's May 15th. It's January 12th. All right. Vamos a ver, a ver, eh, Yvette, pregúntele a uno de sus compañeros esta pregunta. When's your birthday? Escoja a quién le quiere preguntar. Santos. Okay. Okay. When's your birthday? Santos. It's November 28th. Ok, Santos, usted hágale la pregunta a otro compañero. Uh, Jonathan. When your birthday? Uh, Jonathan. Tenemos dos Jonathans. Tenemos Pérez y tenemos Calles. Calles. All right. Jonathan Calles, when's your birthday? It's my. It's my. Uh, it's my three. Third. Third. Mm -hmm. Third. Mm -hmm. It's my third. No, All right. So. Mm -hmm. There you go. Ahora usted pregunte, Jonathan. Espérame que no me sale la lista. La voy a ver ahorita. Mm -hmm. Okay. Uh, when's your birthday? Birthday, yeah, birthday. Yes. When's your birthday, uh, Silvia Stella? Uh, hello. <laughs> it's uh, November 8, 18, 18, 18th. <laughs> All right. Now you ask, Sylvia. Choose another classmate. Uh, you're muted. Open your microphone. Party on mm -hmm. Friday. When your birthday event? It's July. Very good. 
Excellent. All right. Bye. Repitamos bien esta pregunta. When's your birthday? Abramos y soltemos la, la lengua y digamos, when's, when's your birthday? 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 Vamos a ver. When's your birthday? Birthday. When's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? Your birthday. When's your birthday? Your birthday. Okay. Your birthday. When you pay there? I'm sorry. When you pay there? Oh, it's October the 29th. October 29th. Yes. That's why I was just giving an example. That was. Yeah. All right. Bien, vamos a ver, Romeo, please ask to another classmate the question. When's your birthday? ¿A quién le preguntó? Vamos a ver. Uh, Silvia Estela. Ok, Silvia ya nos dijo acá, mire, escoja otro compañero, vamos a ver. Vamos a ver, Vanessa, Victoria. Okay. And, ajá, sí, dígale. Vanessa, yeah. when's your birthday? Vanessa, Victoria, when's your birthday? Eh, it's January eh, 8. Very good. Now you, Vanessa, please ask. Uh, Javier, when's your birthday? Hello, uh, my birthday is on March 6. Very good. Mm -hmm. There we are, all right. So, guys, hay otras preguntas que también nos piden la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, nos pueden preguntar. When's Mother's Day? When is Mother's Day? When's Mother's Day? Uh -huh. ¿Cuándo es el día de la madre? When's Mother's Day? It may. It may. May. Ten. Yes. It's May 10th. Hmm? Very good. Very good. Mm -hmm. Bien. Okay, so let's go to do a short match. Okay. Nos vamos a ir a hacer un ejercicio pequeñito. Miren, por acá. We have to match. We have to match. Match the question with the correct answer. All right? Match the question with the correct answer. All right? Vamos a ver. Number one. A ver, pueden entrar a la pantalla y lo hacemos así todos rapidito ahí encima en la pantalla. Annotation, arriba. A ver, les voy a dar un chancecito y todos ahí haciendo el match.
Y así es un solo desorden, dicho. Yeah, Eso yeah. más parece tripa chuca. Va ¿eh? que sí. No, <risa> perdí, ya, ya, no, ya no, ya perdimos. No, pero it's ok, it's ok, guys. Lo único que por ahí estoy viendo que algunos confunden estas dos preguntas. What date is today? Ahí va completo, ¿verdad? Va el mes y va completo con la el número del ah, día, ¿verdad? Con la fecha. Exactly. Y cuando preguntamos, what day is today? Es solo Entonces, today is Monday. Monday. Only the day of the week that we are in. Yes. Mm -hmm. Today is Monday. Today is Tuesday. All right. Mm -hmm. Okay. Bien. Mm -hmm. Voy a borrar los eh, wiggles que hicimos por acá. Y vamos a ponerlo. A ver, when's your birthday? When's your birthday? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver. It's January. It's January. 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 Mm -hmm. The thing. All right. Mm -hmm. It's January, right? What date is today? Today is today November, November. November. 24. All right. Mm -hmm. Number three. What day is it today? Today, today is, is Monday. 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 is Monday. Very good. Mm -hmm. Number four, do you check your email on May 1st? Yes, I usually read. Oh my God. <laughs> Salí volando. <laughs> Iba en jet. <laughs> All right, vamos a ver. A ver. Es que se me queda trabado acá el mouse. Mm -hmm. When's Mother's Day? When's Mother's Day? Is May, May 10th. Ok. Bien. Vamos a hacer una pregunta. Ok. When's Christmas Eve? When's Christmas Eve? Is mm -hmm. December? December. December 24. 24. It's it's December, December the 24th. December 24. Uh -huh. Very mm -hmm. good. Mm -hmm. Mm -hmm. When's Valentine's Day? When's Valentine's Day? Mm -hmm. It's February. 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 The 14th. All right. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Very good. When's El Salvador's Independence Day? When's El Salvador Independence Day? September. The 15th. Yes. Uh -huh. 15th. Acordémonos de la TH del final. Tiene que oírse ese TH, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien con lo de la fecha? ¿Cómo vamos? Ya hoy sí, ¿verdad? Hoy Estoy sí. bien, Totich. Pero ya, ya, hoy sí ya lo soy, que muy bien. Ahora les voy a preguntar, what date is today? What date is today? Today is... Today is Monday. 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 November. Es November. Ajá. Today is Monday. Ok, no. si yo pregunto, what day is today? Ahí sí, sería today is Monday. What uh -huh. day is today? It's today is November. Today is November. November. The 14th. 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 22. 22. 22. All right, very good. Bien, aquí en el chat voy a escribir 
lo formal, digamos, o la fecha que, que se escribe en primer grado, ¿verdad? O, o la fecha que tenemos que escribir en una carta completa, ¿verdad? Ahí sí van escritas esa edad, ¿verdad? Entonces sería así. Por ejemplo, si fuera en una carta, ponemos lugar y fecha, ¿verdad? The place and date. So it will be like... Hmm? Ok, Lo, le voy a dar enter ahorita, ok, y en donde van las comas es donde vamos a decir las palabras que no van escritas, ok, va, así, San Salvador, Monte, uh -huh. en esa coma no hay problema, November the 14th of 2022. All right. ¿Cómo sería que lo leemos? Si fuera aquí en San Salvador, pues este lugar, ¿verdad? San Salvador, Monday, Monday. November the 14th of 2022 or of 2022. All right. Esta sería como la forma completa. Miren, San Salvador, el lugar, ¿verdad? La coma. Luego el día con mayúscula, with capital letter, los días y los meses del año siempre. Always, always take capital letter, all right? Always capital letter. So we say Monday, comma, November the 14th, comma, of 2022, all right? A ver, ¿quién me lee esa fecha? Vamos a ver, empecemos por ah, Javi. Ah, ok, ah, Silvia, ah, go ahead. No, 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 no perdón, perdón. Ah, bueno, ahí va. Right. San Salvador, Monday, November eh, 48, 48, 14, 14, 20, 22. Pero vea quién es. No, en ese no se puede pronunciar eh, C con tuba. Mm, no, 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 no. Sería el 22. año. Sí, no, el año va en cardinales, ¿verdad? Mm -hmm. Lo único que va en ordinal sería la, el número del día, ¿verdad? Que sería ah. la fecha. Uh -huh. Entonces sería 20, 22. Uh -huh. Ok, ahora se los pongo como lo deben de leer. Vamos a ver. Javier, please. Hello. Uh -huh. Ahí en el chat, léamelo. Ahora voy. Uh -huh. uh, San Salvador, Monday. Monday, November the 14th of 2022. Very good. Thank you very much. Carlo Maria, please. What date is today? San Salvador, Monday, November the 22. The 14th? The 14th, perdón, of 2022. All right, Carla. Tiene que decir esa TH. 14th. 14th. Ajá. Uh -huh. Que le tiene que salir ahí esa Z del final del zorro. For, for things. Yeah, for things. For yes. things. Uh -huh. For things. Yes. Uh -huh. es que tiene no que escucho. sonar. Perdón, Carla. Es que no me escucho muy bien porque ando con alergia en la boca. Oh, sorry to hear that. Sí, ando inflamada. Oh, my God. All right. All right. 
Bueno, eso le ayuda un poquito más a pronunciar así la, la S de fuera, así. <ríe> ok, Carla. No problem, it's ok. Vamos a ver, eh, Santos, please, read it. San Salvador, Monday, November, the 14th of 2022. Very good. Acordémonos de hacer esa TH del final. 14th. All right. Vamos a ver. Ajá. Carla Yamilet. A ver, read it. San Salvador, Monday, November, the 14th of 2022. Very good. Marco. San Salvador, November, the 14th of 2022. All right. Y decimos el día primero, ¿verdad? Antes de November decimos el día. Siempre el día va a ir antes, después va el mes, después va the date y después va el año, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eh, Guillermo, Antonio, can you read the date, please? Are you there, Guillermo? Jorge Alberto, can you read it, please? Okay, teacher. Uh, San Salvador, Monday. In November the 14th of 2022. Very good, very good. Entonces, vemos todas las maneras posibles, ¿verdad? De decir la fecha. En el inglés británico, ¿verdad? Primero, es casi igual que nosotros. Primero el día, después el mes, ¿verdad? O ponen primero el año, después el día y después el mes. Ok, entonces eh, ahí sí que hay que estar listo cuando usted llega a algún lugar para, o va a enviar algún documento a esa región para saber cómo poner la fecha, ¿verdad? Ahí tiene usted que estar muy pendiente. Vamos a hacer la última cosita acerca de las fechas, ¿all right? Y está por acá. Vamos a ver. Okay, this is a planner, right? This is a planner. So we want to check the scheduled activities, all right? The scheduled activities. For example, this company in this company may be, or maybe the person has a training, all right? Training. There is a conference in this company, right? And also they have, um, an anniversary celebration, all right? So we are going to check the scheduled activities they have prepared, all right? For example, the first one, your birthday, right? Your birthday, when's your birthday? Let's go and check in the blue happy face. Mm -hmm. What date? is that birthday? Fourteen. It's 14 November. November 14. Mm -hmm. Okay. Vale, lo vamos a decir de la manera sencilla. Hay dos maneras, ¿verdad? Que vimos ahorita. Vimos una manera en como cuando decimos eh, solamente it's y decimos el mes y decimos la fecha. Digámoslo de esa manera ahorita, ¿ok? Vamos a ver. When's your birthday? It's 14th. It's November. 
November, November 14th. Very good. It's November 14th. It's November 14th. Very good. When is the training? When is the training? The pink happy face. It's November, November. 9th. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 9, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, ¿Qué se usa para las fechas? A ver, sería on, ¿verdad? On porque tenemos el día ahí, ¿verdad? Hola, si solo fuera el mes, dijéramos Adiós. it's in November, right? It's in November. Ahora, si decimos con todo y la fecha, sería it's on Hola. November the 9th, the 10th, oh. and the 11th, all right? Hola. It's on Uy. November. Mal. Hola, Rufi. Ya me voy. Okay. When is the training? It's November. November. Oh, November, oh, November, November, mm -hmm. 10, 10, 10, 11, 11. Mm -hmm. Mm -hmm. it's on November the 9th, the 10th, and the 11th, All right? 11th. Mm -hmm. Acordémonos de decir esa TH, ¿verdad? Mm -hmm. um, um, um. Uh -huh. Uh -huh. Um, y solo decimos it's in November usamos in, ¿verdad? November uh -huh. it's in November it's on November the 9th 10th and 11th alright vamos a ver la siguiente pregunta when is the conference when is the conference the orange happy face. Teacher. Mm -hmm. it, it's November mm -hmm. 25. It's November 25. 20, ¿qué? Oh. ¿Cómo se dice esto en número ordinal? 25. 25th. 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 Teacher, entonces eh, utilizamos el, el O cuando vamos a referirnos a varias fechas. No, no necesariamente. No necesariamente. Uh -huh. eh, solo lo estamos recordando que si fuera solo el mes, podemos decir in. Si es uh -huh. la fecha completa, decimos on y la fecha. Acá oh, podemos okay. decir it's on November the 25th and it okay. is correct. Mm -hmm. Okay? Okay. There you go. And when is the company's anniversary celebration? The red happy face. Mm -hmm. November. It's in November 26th. Sería it's on. Uh -huh. 26. All right. There you go. Y si ponemos el día, 
sería mucho mejor, porque así no me preguntan, sí, pero qué día, vea. <ríe> a veces nosotros así preguntamos, ¿vea? nos dicen el 12, pero qué día cae vos. O sea, para evitar eso podemos de un solo decir, ¿verdad? El día también. Entonces, the 25th, podríamos decir, it's on Friday, November, right? Friday. Uh, November the 25th. It's on Saturday, November the 26th. All right. Teacher, tell me. In, in the, in the, well, uh, it's on November 90. Uh, se puede decir también, uh, it's, it's on November between 90 and, and 11. Mm, between no between estaría uh, bueno sí se podría sí se podría pero quizás yo más le pondría it's from two all right it's mm -hmm. uh -huh. it's from uh, okay. November 9th to Friday mm, okay. to Friday the 11th, right? Or November the 11th. Mm. Por eso le digo que en, en fechas, uh, para gustos, ¿verdad? Aquí yeah. usted puede darse gusto. Por el momento estamos aprendiendo basics, yeah, ¿verdad? Yeah. A partir de ahí ustedes van a escuchar muchas formas que en las que se puede decir, pero no se, no se sale de este contexto, ¿verdad? Ok. Mm -hmm. Thank you, teacher. Ok. There you go. All right, people. Now we know how to say the date and, and to say when the activities are scheduled. All right, when are they scheduled? Vamos a ir a ver una, um, una conversacioncita que tenemos por ahí en el, en el manual, okay? So let's move forward. And let's go. Lista. Oh, I should do it. Oh my God, yeah. All right. Is everybody ready? Please turn your cameras on. I have to take uh, to call the roll, all right? I will take the attendance right now. Even though we could do it later, but it's okay. I'm sorry, guys, I forgot. A ver, pero sí es muy importante, fíjense por qué. A veces cabal en el momento en que acabamos de pasar la lista, pum, se fue el internet y queda como que no, verdad, no apareció. Vamos a ver, Edwin Salvador Hernández Márquez, Eric Gerardo Rosa López, Erika Beatriz Reyes Méndez, present, Griselda Jacqueline Alfaro Argueta, present, Guillermo Antonio Hernández Coto. Present. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present teacher. Oh, yeah, you're, you're still uh, with your uh, sore throat. Oh my God, well, mm -hmm. okay. Uh, I hope you get better soon. All right. Irving Francisco Peraza Herrera. Present teacher. Yvette Elvira Aquino Peña. Present teacher. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Present. Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonía. Present teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro. No, Álvaro. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. All right. Jonathan Alfonso Calles Pérez. 
Present. Thank you very much, class. All right, now let's go to the manual and let's go to check this short conversation between these two people. They are talking about some scheduled activities in the company. And it's very interesting because there are a lot of, of ways to say the date, but there is just like, I mean, there is one way that it is more common, all right? It's like the most common. So that's what we're studying now, all right? So let's go to page, it is 28 if I'm not wrong. Do you take an agenda in your uh, workplaces? Do you take an agenda? Ustedes tienen como una agenda de las actividades en su trabajo? Do you have an agenda? I don't. You don't, all right. No. Mm -hmm. Okay. Let's see, let's see how we can use the dates to specify when the activities uh, need to be done, all right? Need to be done. So now we are going to check that, all right? So here we go. Let's read it. We have Susan and we have Adele, right? And it says, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November the 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. All right. There you go. Vamos a ver. Is there any question so far in this conversation? Alguna pregunta de la conversación? No, teacher. No questions? All right. Entonces, no. vamos a, a ver. Uh, Griselda and Carla, please role play the conversation. Carla Yamilet. Okay, teacher. Mm. Adele, please check my agenda. Uh, agenda. Agenda. Adele, agenda. Adel, please check my agenda. When is the meeting? with that consultant. On Monday, November, Seria uh, teacher, 20, 22? 20? 20? Second. 20? Second. Mm -hmm. 20 second. What, what about the conference, what the, with the Mexican representatives. ¿Cómo sería la palabra? Representatives. 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 It's, it's on Friday, the 26. All right. Very good. Vamos a ver. Digamos esta fecha todos juntos. On Monday, November the 22nd. A ver todos. On Monday, on Monday November, 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 November 22nd. 22nd. Ajá. Leamos esta otra fecha. It's on Friday the 26th. It's, it's on Friday the 26th. 26th. Sí. Vamos a leerlo otra vez. On Monday, November the 22nd. 
It's on Friday the 26th. A ver, veamos a Carla María and Yvette. Please role play the conversation. Adele, please check my agenda. Agenda, agenda. agenda. No tengan miedo, ahí se dice agenda. Agenda, when is the meeting? Will the council? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Vamos a ver entonces, leamos por acá. When is Susan's meeting? When is Susan's meeting? When is Susan's meeting? Mm -hmm. When is it? On Monday, November 26th. Very good, very good. Mm -hmm. When's the conference? When is the conference? Is on Friday, the 26th. Correct. Uh -huh. Do you think that that Susan has a busy agenda? Do you think Susan has a busy agenda? What do you think? Yes. Yes. Why? Yes, but. He ha but she has um, two conference and the and the and the month. All right, she has two activities. One is just a meeting, right? And the other one it's a conference, meeting. right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ahora, vamos a ir a practicar un poquito acerca de, a ver. Ok, de las actividades, activities. A ver, recordemos un poquito activities. What do you do every day? What do you do every day? Y decíamos las actividades, ¿verdad? Que hacemos rutinariamente. Después teníamos otra pregunta. What do you have to do every day? What do you have to do every day? Remember? Y tenemos una tercera pregunta. What do you need to do every day? Ok. Ya que tenemos esas tres preguntas que hemos recordado, Vamos a ver, a practicar ahorita diciendo. Acordémonos que hay afirmativo y hay negativo, ¿verdad? Cosas que sí se necesitan y cosas que sí se tienen que hacer y cosas que no tengo que hacer y cosas que no necesito hacer. I don't need to, she doesn't need to, I don't have to, she doesn't have to, right? Entonces, voy a hacer esta pregunta. And according to the pictures, according to the pictures, you are going to say what these people need, right? Imagine that this is you, right? Imagine that this is you. So what do you need? I'm sorry. What do you need to do now? What do you need to do now? A ver, what do you need to do now? Digamos todos esta pregunta. What do you need to do now? What do you need to do now? I need the... What do you need to do now? I need to take a dinner. 
Oh, good. So you're hungry, right? Uh huh. Very good. Veamos en esta figura. What does she need to do now? What does she I, need to do now? I need uh, to work late. Uh huh. What happened in this picture? I need to work late. Ajá, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Right, right, corriendo mm -hmm. tarde. Ok, it's late, right? Mm -hmm. Ajá, she's late to work. She's late to late work. To work. Mm -hmm. What does she need to do now? What does she need to do now? She needs... Mm -hmm. Uh -huh. She needs to get up early. <laughs> yeah, uh, get up early. Okay, but now in this very moment, what does she need to do? She needs to run. She needs to hurry up. She needs to take a taxi, right? She needs to, what else? Needs Call the boss, right? Yeah. Mm -hmm. What does she need to do now? A ver, de todo lo que yo he dicho. A ver, a repetir de lo que yo he dicho. A ver, recuerden, recuerden. She needs, needs to, to get up early. Get up early, all right. Mm -hmm. She needs to take a taxi. What else could be? She needs to take an Uber. Oh, yes. She needs to call an Uber. Yes. <laughs> You're right. Okay. Let's go to the next picture. The red shoes. The red high heels. High heels son tacones. High heels. Okay. Red shoes. All right. What do you need to do now? Hagamos una oración de que necesitamos estos zapatos rojos. I need, I need to buy I need shoes to dress. Me so not. <laughs> you yes, for your wife. Yes, <laughs> for your wife. <laughs> yes, you need. You need this for your wife. <laughs> All right. Yeah, yeah. <laughs> All right. Vamos a ver. A ver, todos. Hagamos esta oración. Vamos a ver. I need, need, I need to pay, to buy, to pay, pagarlos, buy, buy, buy. Uh, all right, to buy, buy, buy. Mm -hmm. to buy, red shoes. <laughs> High heels, uh-huh. I hear red shoes. Uh-huh, red high uh, well, high. <laughs> mm -hmm. high heels, heels ya no uso shoes okay si uso ah, okay. high heels ya no uso shoes okay high heels shoes mm, well yeah pero ya se entiende si yo digo high heels son tacones oh, okay. okay what do you need to do now I need to buy red high heels all right ¿Cómo sería en la siguiente? What do you need to do now? What do you need to do now? I need to drink a coffee. Okay, very good. I need to drink a cup of coffee. Very good. Uh -huh. A ver, ¿qué más podría hacer acá? Imagínense que ya no hay café. What do you need to do now? I need to drink a cup of tea. Oh, okay, very good. No, pero si ya no hay hecho, si ya no hay café hecho, ¿qué es lo que ah, hay que hacer? Make, I, need ah, to, I, need I need to make a coffee. To make some coffee. Some coffee. Okay. Vamos a ver. What do you need to do now? Por ahí me dijeron esa ya. Vamos a ver. I need to... <laughs> Have dinner, right? I need to have dinner now, right? I need to have dinner. 
Okay, what do you need to do now? <laughs> Look. This one. I, I don't. Nadie la quiere decir. <laughs> I don't need to wear it. <laughs> <laughs> okay. Uh -huh. I need to, I see, miren. Propose, all right? I need to propose. Necesito proponerle matrimonio, right? I need to propose. Eso se, esa es la forma de decirlo, okay? I need to propose. I need to propose, all right? <laughs> I don't need to wed, all right? There you go. Mm -hmm. Teacher, en uh -huh. esta, va, usted dijo que I need to es una necesidad, ¿verdad? Yes. Ajá. Y, y have, y, sí, y have es, eh, ¿cómo? No. Obligation. ¿Cómo? Obligación. Obligación, ajá. Have to, have to. Uh -huh. Obligation, okay. all right. Uh -huh. Ok, vamos a ver acá. What do you need to do now? What do you need to do now? I need uh -huh. to start. To study. All right. I need to take notes. Right. I need to take notes. Very good. Mm -hmm. A ver, ¿qué otra cosa necesitan? Bien importante. I need to. Submit my midterm exam, all right? And the platform, yeah? Así, vea, con las notas abierto, bien chévere, van a ir a hacer ustedes su midterm exam. Okay, what do you see in this picture? What does I... this person need? Uh-huh, I... Need. Ajá. ¿Qué necesito? A doctor. Ok. I to need work. what? A doctor. Pero I hacer algo. Them. Estamos pensando en hacer. ¿Qué debe hacer, verdad? ¿Qué necesita hacer? I, I need, need to visit. To visit a doctor. To visit a doctor. A doctor. All right. I need to visit the doctor or a doctor. It's okay. Mm -hmm. I need I, a... I need I need to, to what? I need to remove a new. Okay, I need to remove the in ground. Okay, necesito que me quiten el uñero. I need to remove the in ground. In ground is uñero. Okay. In ground. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí con esto? ¿Sí? sí. Bien. Entonces sí. ahora su trabajo, su trabajo es que ustedes, en vez de esta pregunta, vamos a tomar esta pregunta, la vamos a pasar por allá. A ver. What do you... Ah, es que es imagen, sí. Ok. All right. What do you have? Have to do in your job. Ok. In your job. Ahora, recuerden ustedes que siempre tenemos eh, actividades que ya están como programadas, ¿verdad? A esas les llamamos scheduled activities. Y usualmente son nuestras obligaciones para ese periodo de tiempo. Entonces, yo les voy a preguntar, What do you have to do in your job this week? This week, right? This week. Esta, esta semana. Esta semana. Yes, this week. Vamos a ver. 
todos ahorita hagan un listado de tres actividades con su fecha de esta semana. Vamos a ver. I have to y ponen la actividad y ponen on el día, el mes y eh, bueno, el año ya lo sabemos. Si tienen algo planeado para diciembre, pónganlo también. I have to do, I have to bring, I have to call, I have to pick, I have to pay, I have to buy, I have to sell, I have to count, I have to take, I have to make. Three activities. ¿Las tenemos listas? Solo son tres. ¿Ok? Vale. Vamos a ir ahí al manual. On page 26. ¿Ok? Page 26. Tenemos una pequeña conversacioncita. ¿Ok? Así se usa el need to y el have to. Miren. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. Lo voy a volver a leer. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. All right, veamos acá cómo es la actividad que ustedes están haciendo. Miren, need to y el verbo, ¿verdad? Con la actividad. Miren, need to call some clients, ¿verdad? Have to reschedule two meetings for tomorrow. I have to provide important information to some customers. Okay. Vamos bien. Bye. Ya pensaron sus tres actividades? Ok. A veces se usa indistintamente, fíjense, el need to y el have to. Muchas veces se usa indistintamente. Pero ya que estamos estudiándolo, pues debemos aprender a hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá esas actividades que ustedes tienen. Vamos a ver. La primera actividad que usted tiene, Jorge Alberto. Uh -huh. What do you have to do? Okay, you need or you have to do that activity. A ver. Jorge. ¿Cuál oh, es teacher, tu actividad? I need. 
Ok, dígamela. I need to do a software version by November 16th of... Ok, I, uh, I say, I need to do a software version, right? Yeah. I need to do a software version. When? When? Uh, November? On um, November? Uh -huh. 15th. 15th. Okay, what time? Uh, at, at 4 p.m. Okay. Where? In, in the office. Okay, very good. Okay, ahora unamos todo y decimos, I need to do a software version on November the 15th at 4 p.m. in the office. ¿Vemos? Está un poco más fácil así, ¿verdad? Yeah. Ajá, uh -huh. entonces sería, I need to do a software version on November the 15th at 4 p.m. in the office. All right, vamos a escuchar otra actividad de Silvia Estela. ¿Cuál es su actividad? My activity is I need visit my doctor. Okay. I need visit to visit my doctor. My doctor. All right. Vamos a ver. When? In uh, 28. On? On 28. November. November. The 28. 28. Uh -huh. What time? Uh, at 2 or 2? At 2? 2? Uh -huh. Clock PM. 2 o'clock. All right. Where? In the uh, Central Bowl. All right, ahora dígalo completo. Uh -huh. I need to visit my doctor on November 28 at 2 o'clock p.m. in San Salvador. Very good, Silvia. A ver, Javier, what's your activity? I'm sorry, you, you, I mean, yes, you're muted. So, uh, I need to print my report. To print? My report. Reportes. Okay, do you need it or do you have to do it? Is it an obligation or is it a necessity? It's a need. Comprendo que es como hacerlo, teacher. Okay. Hacer mi... Ah, pero need o have. Obligación o necesidad. Obligación. Okay, entonces usamos I have to, all right? I have to print my reports. When? On oh, November 15. Mm -hmm. What time? At 10 a.m. Mm -hmm. Where? In the office teacher. Very good. There you are. Okay. Entonces, les queda de tarea a todos, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. Miren, hacerlo de esta manera. Tres actividades que ustedes necesitan hacer o tienen que hacer estos días, ¿verdad? Esos son 
scheduled activities or ongoing activities. All right. Is there any question so far? Is there any question so far? Or no. so far so good? Question, teacher. Tell me. Uh, no question or question? Me too, no questions. No question. no question. All right. All right. Very good. Very good. Okay. Que a veces me aflijo cuando no hay preguntas. <ríe> me aflijo porque siento o oh, que quizás se me desconectaron o oh, qué pasó, ¿verdad? ¿verdad? Pero vamos bien, ¿verdad? Que vamos bien hasta acá. No hay yeah. dudas, ¿verdad? Good. Ok. Much, much. All right. Bien, bien, bien. Entonces. Ahorita hay que pensar nada más tres cosas que yo no tengo que hacer. No, no es mi obligación. Okay, I don't have to worry about that. Cosas que yo no tengo que hacer o no necesito hacer. Ok. Y vamos a también pensar qué cosas no necesita hacer su compañero, un compañero de trabajo. Ok. No time, teacher. Yes, four minutes. Hey, come on. Una lista, teacher. Aha. Uh -huh. Yes, you're right. You're right. We have four minutes only. All right. Mm -hmm. Pero por acá lo tenemos. Miren, está fácil. Y así de una vez ya finalizamos esta página. Miren, fácil. Una oración pequeñita. Vamos a ver. A ver. ¿Qué cosa? What do you have to do, Carla María? And what does your coworker have to do? A ver. Hagámoslo negativo o hagámoslo afirmativo. Para variar mm -hmm. un poco la actividad. Uh -huh. I. I don't need to. Uh -huh. I don't. Need to attend patient. Assist. Vamos a decir assist patients. Assist. Uh -huh. Uh -huh. assist patients. Uh -huh. Okay. What about your coworker? She or he? I a cat teacher. Eh, lo que un compañero de trabajo suyo sí tiene que hacer. Eh, ella o él, ¿verdad? She or he. She. She sería. He. Okay, she. She. Mm, have to. Has. Has, remember? Has, uh -huh, has, has to. to eh, call clients, contestar llamadas. Okay. Call clients and answer the phone. All right. Very well. Mm -hmm. Ok, entonces pensemos en las actividades del cuadrito de arriba y esas mismas podemos hacer acá, ok. Esas las vamos a hacer entonces el día de mañana, aunque prácticamente ya finalizamos todo el contenido de la unidad 2. ¡Yay! A ver. Ajá. <ríe> Hay una situación, fíjense que estaba chequeando que no me han avanzado en la plataforma algunos de ustedes, me han dejado tirada la plataforma varios. Entonces, eh, yo no utilizo, casi no lo digo por nombre, ¿verdad? Eh, pero sí necesito que todos a conciencia, por favor, porque sí tengo un buen número de ustedes que están muy responsablemente y es más, hasta avanzando extra, ¿verdad? Van mucho más adelante del, de la actividad que nos toca. Ahorita tenemos que dejar subido este día el midterm exam, el examen intermedio que está después de la sección 2. 
Y tenemos también que dejar hechas las tareas hasta la número 10, ¿ok? Todos subir hasta la número 10 y todos hacer el examen de intermedio, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien. Okay. El examen intermedio está también en donde están todas las, donde sí. están todas las tareas. Sí, usted le pone después de la tarea 10. ¿Se ha fijado que hay una flechita que dice next? Uh -huh, uh -huh. Ah, pues dele ahí y le va a pasar a cuatro partes. Uh -huh. Parte 1, 2, 3, 4. Siempre los exámenes tienen cuatro partes, entonces usted ahí ya, ya está uh -huh. en el examen. Uh -huh. Perfecto. Y para chequear su progreso hay una viñetita, hay una viñeta que dice progress. Ahí usted puede ver lo que ha realizado y lo que le falta por hacer, ¿verdad? Qué bonito. Okay. Ahí mismo le sale la nota de que ha sacado, ¿verdad? Ajá. Bien, estamos hasta aquí muy bien todos, sí, ¿verdad? O oh, si hay preguntas no hay problema, díganme. Me, me van a decir ustedes. <risa> vale, vamos con la lista, pues. Pónganse todos bien bonitos ahí, quiero verlos. Necesitamos verlos a todos. Please turn your cameras on and say present when you call or when I call your name. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo present. Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Yeah, Chris. don't worry. Okay. Irvi Francisco Peraza Herrera. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Santos Roberto Acosta Bonía. Present teacher. Sil Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Wendy Abigail Ángel Salas. Present teacher. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Ok, Suleima. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present teacher. Ok, bien, ya estamos en la segunda, vamos a iniciar mañana la segunda parte del, del curso. Les recomiendo y les sugiero y les pido y les imploro y les suplico. No, hombre, tampoco, vea, pero que no vayan a faltar. Estas dos semanas que vienen, hagamos todo lo imposible, digamos, para no faltar, para que podamos llegar con un buen margen de porcentaje de asistencia, ¿verdad? Aparte, que es sumamente importante estar presente y participando, ¿verdad? Para que ustedes avancen en su aprendizaje, ¿verdad? Bien, eh, ahora le toca la sesión uno a uno al número 10 de la lista que sería Jorge, ¿verdad? Jorge Alberto López Orellana. Jorge, ¿quisiera quedarse el día de hoy? ¿Tiene preguntas? No question, teacher. No questions. Entonces, no. ¿alguien quiere quedarse en vez de Jorge? ¿Alguien que quiera quedarse? No me dejen con las pupusitas aquí, hombre. <risa> sí, como no, teacher. Bueno, pues, está bien entonces. No hay ningún problema. Vayan a hacer las tareas. Por favor, tienen que quedar subidas el día de hoy. Si pueden adelantar, mejor. ¿Ok? So, see you tomorrow. Have a very good night. Bye, bye. Good night. Bye, teacher. Good night. Take care. Bye, bye, bye. See you tomorrow. See you, 
Bye, Guillermo. Bye, bye, Javier. Bye, bye, Guillermo. Guillermo.